Ребята, всем привет! Подписчик моего канала Николай задал мне вопрос. Привет, можно ли перевести деньги со счета Мегафон, взятый обещанным платежом, на какую-либо карту, другой счет, телефона или банка, либо кошелек? Значит, я отвечу Николаю в конце этого видеоролика, но сейчас я предоставлю обобщенный ответ по поводу денежных переводов через сайт Мегафон. Значит, ребята, если вы впервые на моем видеоканале, подписывайтесь на канал, а также не стесняйтесь, задавайте свои вопросы либо в комментариях под видеороликом, либо пишите через мою группу ВКонтакте, собственно, как сделал Николай, написал мне в личку, я предоставляю ему свой видеоответ. Итак, на сайте Мегафон существует раздел, где можно перевести деньги с вашего номера телефона. То есть, допустим, у вас насобиралась денежка на вашей сим-карте, допустим, кто-то вам перевел крупную сумму за какую-то услугу, да, и вам нужно ее обналичить и использовать деньги в наличном виде, так скажем. Значит, эта услуга есть и в Мегафоне, и в МТС российском, и на других, и другие операторы предоставляют эту услугу. Значит, на сайте Мегафон, ссылку на, ссылку на страницу я оставляю в описании под видеороликом. Зайдете в описание, нажмете на эту ссылочку, и вас перебросят именно на эту страницу. На сайте Мегафон есть вот такая вот классная страница для перевода денег. Значит, какие варианты перевода? Либо с телефона на другой телефон можно перевести. Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, Йота, Мотив. Либо с телефона на банковскую карту. Виза, Мастеркард, Маэстро и Мир. С телефона на банковский счет. Срок зачисления от нескольких минут до 5 рабочих дней. И по смс USSD на другой телефон, банковскую карту. Сейчас мы рассмотрим с вами вариант перевода с телефона на банковскую карту. Вот, открыл я эту страницу. Значит, и что мы здесь видим? Сразу же вот оповещение. Срок зачисления от нескольких минут до 5 рабочих дней. Что это означает? Ребята, учтите, рабочие дни, это рабочие дни, этого банка, допустим, он работает с понедельника по пятницу. Вот это 5 рабочих дней. Если вы переводите деньги, к примеру, ну, допустим, в субботу, да, то могут быть задержки. Но обычно такого нет. Допустим, я использую МТС, да, я с МТС перевожу деньги. Обычно задержек нет, но бывает всякое. То есть, учтите, до 5 рабочих дней. В выходные дни могут происходить какие-то задержки и т.д. и т.п. Поэтому... Если деньги сразу не пришли, подождите 5 рабочих дней. Далее, желательно во время перевода, я обычно так делаю, я делаю снимки с экрана на всякий случай. Это как какие-то доказательства. И в случае того, если деньги не пришли, вы можете написать в поддержку мегафона, предъявить им снимки с экрана, предъявить им номер операции, и, соответственно, они будут разбираться, где делись ваши деньги. Но опять же повторюсь, эти сбои бывают редко, но метко везде. Поэтому к ним нужно быть готовыми. Итак, значит, как же тут происходит процесс перевода денег на банковскую карту? В принципе, все то же самое, как и на любых сайтах. В МТС Россия все похоже. Значит, что здесь нужно сделать? С моего счета телефона. То есть, вы хотите деньги перевести со своего номера мегафона. Указывайте здесь свой номерок мегафоновский. Дальше указывайте номер карты получателя. Здесь указываете номер карты. Куда вы хотите перевести деньги? Дальше указывайте сумму. От 50 рублей до 55 650 рублей. То есть 50 рублей это минимальный перевод. Вот. Но вы должны понимать, что за это все берется определенный процент. Берется комиссия. За бесплатно вам никто не будет, не будет деньги переводить. Поэтому вы должны понимать, что с вас возьмется какая-то определенная комиссия. Значит, все это указываем. Дальше нажимаем кнопку «Перевести». Процесс дальнейший не смогу вам показать, потому что у меня нет мегафона номера. Вот. Но, скорее всего, что будет дальше, когда вы нажмете кнопку «Перевести»? Вам поступит специальное смс-сообщение с кодом одноразовым, который вы должны будете указать на сайте. И после деньги переведутся на банковскую карту. Когда перевод прошел успешно, зайдите на свою карточку через личный кабинет и посмотрите, пришли деньги или не пришли. Вот, значит, так, теперь вы по этому вопросу разобрались, да, здесь еще есть вариант с телефона на банковский счет, давайте откроем. Вот здесь вы тоже указываете с моего счета телефона, то есть указываете свой номер мегафона, дальше фио получателя, биг банка, номер счета и сумма. То есть это должно у вас быть в распечатке, 
если вам, если вам подойдут вот этот банковский счет. Я на банковский счет ни разу не переводил, я в основном использую по номеру карты, да и все. Так, этот вопрос мы закрываем, еще раз повторюсь, что все ссылки будут в описании под видеороликом. Теперь переходим к вопросу подписчика, еще раз его перечитаю. Привет, можно ли перевести деньги со счета Мегафон, взятый обещанным платежом? Итак, нашел я статейку для вас на сайте Яндекс.Кью, ссылку на которую оставляю в описании. И на этом сайте есть официальный ответ от представителя Мегафон. Здравствуйте, дело в том, что обещанный платеж это виртуальная сумма, которая можно оплатить любые услуги, кроме мобильной коммерции и денежных переводов. То есть эти деньги вы не сможете обналичить, потому что это виртуальная сумма. Все, надеюсь, вы поняли. Это официальный ответ от представителя Мегафон. Какие-то другие варианты переводов, там, как их можно обналичить, я не рассматриваю, потому что я их не знаю. Я вот вам показал официальный ответ. Он есть, и в этом ответе сказано, что невозможно это сделать, кроме мобильной коммерции и денежных переводов. Все, надеюсь, вы поняли. Теперь... Значит, у меня на сайте есть еще полезные видеоролики. Вот, допустим, если вы используете МТС российский, то вы таким же образом можете переводить денежки с номера МТС на банковскую карту. Я, допустим, перевожу на Сбербанк. Переводы проходят успешно. Никогда не было такого, чтобы переводы где-то терялись, зависали. Переводы проходят ну, буквально в одну секунду. То есть, только перевел деньги... Заходишь в личный кабинет Сбера, там уже деньги эти на карте. Поэтому никаких вообще проблем с МТС нет. С Мегафона я не пробовал. Напишите свой отзыв, как Мегафон работает. Вот, допустим, я опубликовал видео, как перевести деньги с Лайф на карту банка. Лайф это Лайфцел, это украинский оператор мобильной связи. И вы знаете, очень много отрицательных комментариев мне написали подписчики, то есть деньги пропадают, зависают, поддержка ничего не отвечает толком. Ну, то есть сбои конкретные на этом сайте. Но ну, опять же, кто как попадает. Есть люди, которые переводят деньги и пишут мне благодарность. То есть есть люди, которые пишут ну, негативные отзывы, отрицательные. Но опять же, ребята, я не представитель лайфа. Я просто озвучиваю информацию, как обналичить деньги. Остальное это уже дело за операторами. Как они ведут поддержку своего сайта и что у них там происходит. Это уже ну, не мое дело. Поэтому, если у вас какая-то ситуация возникает, обязательно, конечно, пишите в поддержку. Мне писать ну, не, не нужно, потому что я вам ничем не помогу. Я же не представитель ни Мегафона, ни МТС, ни Лайфа. Я обыкновенный житель, такой же простой смертный, как и вы. Так, а также, если вы используете Водофон украинский, то с Водофона украинского также можно перевести деньги на банковскую карту только на территории Украины. На российскую карту вы не, переводю, не переведете. Вам для этого нужно установить приложение SharPay и через это приложение переводить деньги. Ребята, значит, свой ответ я предоставил. Надеюсь, доступно и понятно. Все все поняли. Еще раз повторюсь, если возникают вопросы, задавайте их в комментариях под видеороликом, либо пишите в мою группу ВКонтакте, а также оформляйте подписочку на канал. На канале очень много интересных видеороликов, которые вам понравятся. Посмотрите их. Здесь мы обсуждаем и проблемы с компьютерами, с ноутбуками, с мессенджерами, дальше с телефонами с планшетами и так далее. Посмотрите, вам понравится. Обязательно подпишитесь и задавайте мне свои вопросы. Я вам помогу. На этом все, ребята. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.